David Ngoya. Hii imeanzaje? Lakini nimekuwa tu asubuhi kijana akapita hapa asubuhi akienda shambani akapata nyumba iko vile iko hivi. Ndipo naye akajaribu kuwaelezea majirani. Ndipo sasa tukafika na tumepata kweli. Mzee ameungua beyond recognition, huwezi kumtambua. Lakini yote ana ni hali ngumu yenyewe. Uh, kwa hivyo sisi kama familia tunataka tu kushukuru majirani ambao wamefika kushuhudia kilichotendeka na as we still wait for the nuclear family to arrive tunataka uh, tuendelee tuna ushirikiana ambao uko hapa mpaka vijana wake watakapofika kutoka Nairobi tumewasiliana nao lakini kwa maana ni jambo ambalo limetokea kafla we might suspect but we may not be sure probably taa ambaye alikuwa akitumia labda ilisababisha moto hatuwezi kujua but we are waiting for the police to come and make their investigations then probably we might know the cause of the fire machina ni pamela wanyama ambaye ni jirani wa msee ambaye amekufa jana wakati wa jioni msaa alikuwa tu mzuri tukamuuliza leo utakula nini chakula cha saba akasema mama mi saa hii sitakula kitu ile nilikula mchele na na chai saa hii sitakula na kaenda nyumbani watoto wakamletea maji masaa ya saa moja hivi karibu saa mbili wakamletea maji na wakarudi wakasema kukaa melala hasa vile imefika asubuhi nikaamuka nikaona moshi inatokea juu ya nyumba ah nikashindwa nini nani mwenye amewasha tena moto kwa mzee kukaribia naona kijana mdoka alikuwa anaenda kulima ameweka chini chembe huko ana, amerudi amesimama karibu na nyumba akabeba mkono akajaribu kuniita ati kuja kukuja kupata msee amechomekea kwa nyumba kwa sababu amekuwa karibu na mzee amekuwa kama amekuwa na shida ambazo zimekuwa zinamsukuma ndio akaamua hivi ama kuona fikiria nini kinachoweza kutendeka. Naitwa Ruben Barasa chief wa eneo hii. Kisa ambayo tunaendelea kushutia katika hii poma ni kisa cha kipekee tuchewahi kuona kisa aina hii katika area hii katika Ak kisa Kangoya ambaye ni msewete ambaye alikuwa amefika miaka umri wa miaka 80 Eight years is an old person. Uh, yale ambaye imeendelea hapa hatuchui pato kwa sababu kila mmoja wetu anachiuliza nini litendeka. Kwa sababu sababu kubwa ni kwamba huyu msee hakuwa anakaa na pipi hakuwa na pipi yake. Wametengana kwa muda mrefu. Kwa hivyo alikuwa anakaa kwa hii nyumba akiwa peke yake. Uh, tunaambiwa ya kwamba sana sana huwa hapiki kwa hii nyumba huwa anapikiwa na jirani turu za kwanza zinaonyesha kwamba chana kulikuwa na tariri kama mtu alikuwa amepika tuchatipitisha lakini wanasema kulikuwa na kitu kama sufuria kwa imepika na kwa mkia asubuhi ya leo uh, tumepata report from Chiran uh, wanasema ya kwamba wameona nyumba hapa inawaka kuingia ndani wanakuta huyu mse yenyewe amechomeka amechomeka hata hakuna kitu naweza ona hapo Uh, mwili wote umechomeka uh, chanzo cha moto pato tuchapainisha ni nini lisababisha lakini tunapoangalia hapo nyuma ni kwamba alikuwa mzambe alikuwa amehusika na maneno ya accident hapo nyuma uh, he has been on treatment uh, inasemekana alikongwa na mtu wa potapota ambaye hakuchulikana aita rope ni barasa chief wa eneo hii kama family members uh, wasewa wa umri aina hii Uh, inastiri ni kwamba mama setu wao wafumilifu kwa sababu unapokaa mwanaume umekaa kwa nyumba peke yake 
hata si mambo ya moto peke yake unaweza kuwa hata na ukonja usiku wakati wote utahitaji mtu ambaye atakusaidia hata upate eh, upate msaada wa kupata matibabu kwa hivyo msema mambo yake yamekuwa sasa ni hivyo eh, kwa sababu alikuwa anakaa peke yake we cannot ascertain we cannot blame it to anybody lakini pato maneno tunaendelea police officers wakiingia katika hii scene tutawapatia nafasi waweze kukakuwa tuangalie tuone nini nitasababisha unachua please kindly follow dear ili tushirikiane na vyombo vyetu vya usalama ili tuweze kupata ni nini taendelea lakini cha kushangaza ni kwamba mwili wake umeteketea ni just ashes unaona ni moshi tu hakuna kitu hapa hata kichwa hakuna you cannot see kifua imeungua yote mikuwa hata mikono uone kitu this is a very unique situation because throughout my life in a, in administration i have never had uh, this kind of an incident yes we have had cases watu wamechomeka na moto but this is very unique and it's very horrifying majina naitwa diana baraza sijui ni nini iliendelea lakini kukaa ye huwa ana feel ana feel lonely kukaa peke yake kwa ajili ya ndoa yake ilivunjika na ilivunjika kwa sababu ya maneno tu ya wanadamu hata yeye mwenyewe aliniambia hakukuwa na furaha hata kuna wakati nilikuja nikamtembelea nikampata hako analia analia sana akasema sasa mimi nilizaliwa kwa hii dunia nini ni afadhali nife nikamwambia babu siongee hivyo wewe ni mtu wa maana sana kwangu utanisaidia mimi hakuniambia jambo lingine lakini yaani nikimpata tu kama ako peke yake huwa nampata katika hali ya kulia